లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నమస్తే మీ కరాటే రాజు ఈ రోజు ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాస్తు గురించి తెలుసుకున్నాం ఫోర్ ఇష్టు త్రీ ఇష్టు టూ ఇష్టు వన్ వాస్తు అంటే వసతి కంఫర్ట్ అనుకూలత మనకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా నేర్పించుకునే నిర్మాణాన్ని వాస్తు అని చెప్పుకుంటున్నాము అదేవిధంగా నైసర్గిక వాస్తు పరిసరాల ప్రభావం మనిషి మీద పడుతుంది అనేది సైంటిస్టులు కూడా దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి ప్రూవ్ చేశారు పరిసరాలు మార్చమంటారు ఆరోగ్యం బాగాలేకుంటే మనిషి యొక్క పరిస్థితి బాగాలుంటే స్థలం మార్చండి ఊరుకు తీసుకెళ్ళండి లేకుంటే ఇంకో దగ్గర తీసుకెళ్ళ పరిసరాల ప్రభావం పడుతుంది అదే వాస్తు పరంగా కూడా ఈ పరిసరాల ఎఫెక్ట్ మనిషి మీద పడుతుంది వాస్తు శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే తూర్పు సైడ్ ఎక్కువ స్థలం ఉత్తరం సైడ్ ఎక్కువ స్థలం వదిలిపెట్టాలి తూర్పు సైడ్ ఉత్తరం స్థలం ఉత్తరం సైడ్ ఎక్కువ స్థలం వదిలినప్పటికీ మనం ఒక నిర్మాణం చేసుకున్నాం మన తాతలు తండ్రులు అందరూ ఆ ఇంట్లో చాలా బాగున్నారు ఇప్పుడు మాకు బాగాలేదు ఎందుకు మా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది అర్థం కాని పరిస్థితి చెప్పుకోవడానికి లేని పరిస్థితి ఇంటి ముందు రోడ్డు ఉంది ఇరవై సంవత్సరాల కింద మన ఇంటికి అంతా డౌన్ ఉంది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అంగుళం రెండు అంగుళాలు అర ఫీట్ అట్లా ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలలో ఇల్లు కిందకి వెళ్ళిపోయి రోడ్డు ఎత్తుకు వచ్చేస్తుంది తూర్పు సైడ్ కానీ ఉత్తరం సైడ్ కానీ అప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ ఈ ఇంటి మీద పడుతుంది దాన్ని సరౌండింగ్స్ ఎఫెక్ట్ పరిసరాల ప్రభావం ఉత్తరం సైడ్ తూర్పు సైడ్ మన ఇంటికంటే పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్స్ పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇరవై సంవత్సరాల కింద ఏముండవు అప్పుడు ఇప్పుడు కమర్షియల్ అయిపోయింది ఆ ఏరియాలోని పెద్ద బిల్డింగ్స్ నిర్మాణం చేయడం ఇద్దరు అన్నదములు ఉన్నారు ఐదు వందల ఐదు వందల స్థలం పంచుకున్నప్పుడు వారు రెండు అంతస్తులు బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాడు వీడు తమ్ముడు వాస్తు ప్రకారం కిందకే ఉన్నాడు ఉత్తరం సైడు వీడు రెండు వందల గజాలలో కట్టుకుంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వీడు కట్టుకున్నాడు ఐదు వందల గజాలలో కమర్షియల్ వేసి షట్టర్స్ వేసి ఐదు ఫ్లోర్లు వేస్తే దీని యొక్క బరువు దాని మీద పడ్డాం దీన్నే సరౌండింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అదేవిధంగా సెట్ బ్యాక్స్ గురించి చెప్పాను నాలుగు ఇష్టు మూడు ఇష్టు రెండు ఇష్టు ఒకటి తూర్పు సైడ్ నాలుగు వంతులు ఉత్తరం సైడ్ మూడు వంతులు పడమట సైడ్ రెండు వంతులు దక్షిణ సైడ్ ఒక వంత అంటే తూర్పు సైడ్ రోడ్డు ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది తూర్పు సైడ్ సెట్ బ్యాక్ వదులుకుంటాము రోడ్డు కూడా ఉండడం వల్ల దాని ప్లస్ కూడా మనకు వస్తుంది అదేవిధంగా తూర్పు సైడ్ కాకుండా పడమట సైడ్ రోడ్డు ఉంది ఈ రోడ్డు యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటి మీద తూర్పు సైడ్ ము నలభై అడుగులు వదిలిపెట్టాం పడమట సైడు ఇరవై అడుగులు వదిలిపెట్టాం వాస్తు పరంగా దానికి ప్రహరీ కూడా కూడా నిర్మించుకున్నాం అయినప్పటికీ పడమట సైడ్ ఇంకొక యాభై అడుగులు రోడ్డు ఉందనుకో ఈ యాభై అడుగులు ఒక ఇరవై అడుగులు డెబ్బై అడుగులు అంటే రోడ్డు ఎఫెక్ట్ దాని మీద పడుతుంది దీన్ని మనం పరిస్థితి సరౌండింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తున్నాం అదేవిధంగా ఉత్తరం సైడ్ ముప్పై అడుగులు వదిలిపెట్టాం దక్షిణం సైడు పది అడుగులు వదిలిపెట్టాం కానీ దక్షిణం రోడ్డు ఉంది ఇంటికి యాభై అడుగులది అంటే ఉత్తరం ముప్పై అడిగితే ఈ యాభై అడుగులు రోడ్డు ఆ పది అడుగులు కలిపితే అరవై అడుగులు అవుతుంది దాని ఎఫెక్ట్ కూడా ఇంటి మీద పడుతుంది దట్ ఈస్ సరౌండింగ్స్ ఎఫెక్ట్ పరిసరాల ప్రభావము ఇటువంటి వాటిని కూడా అటువంటి రోడ్లని అటువంటి వాటిని కూడా మనం కాపర్ క్రిస్టల్ రాడ్స్ చేసి వైరింగ్ ఇచ్చి వాటిని కట్ చేసుకొని ఎనర్జీ లెవెల్స్ని ఖచ్చితంగా పరిసరాల ప్రభావం మన మీద పడకుండా భూమి యొక్క శక్తి స్థాయిలు ప్రహరీ కూడా నిర్మించినప్పటికీ ఆ యొక్క సరౌండింగ్స్ ఎఫెక్ట్స్ మన ఇంటి మీద కానీ మనం ఉన్న కంపెనీ మీద కానీ బిజినెస్ పాయింట్ మీద కూడా పడకుండా చూసుకునేదాన్నే మనము సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో రెటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని పరిసరాల ప్రభావం అని చెప్తున్నాము ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని సంవత్సరాలలో మార్పులు వస్తున్నాయి కన్స్ట్రక్షన్స్లోని ఇప్పుడు మన ఇంటికి ఈ ఈశాన్యంలో బోర్వెల్ ఉంది వాస్తు ప్రకారం చాలా బాగుంది మన వెనక ప్లాటోడు వాడు ఈశాన్యంలో బోర్ వేస్తాడు ఏ బోర్ వేస్తే అది మనకి నైరుతి అవుతుంది నైరుతి గొంతు ఏర్పడి దాని ప్రభావం కూడా మన ఇంటి మీద పడుతుంది రోడ్డు యొక్క పడమట దక్షిణ రోడ్లు ఉండడం వల్ల కూడా దాని ప్రభావం మన ఇంటి మీద పడుతుంది పడమట దక్షిణ నిర్మాణాలు కానీ తూర్పు సైడ్ ఉత్తరం సైడ్ నిర్మాణాలు కానీ పెద్ద పెద్ద నిర్మాణాలు కానీ రోడ్ల వల్ల కానీ దాని ప్రభావం కూడా ఇంటి మీద పడుతుంది దీన్ని పరిసరాల ప్రభావం అంటారు సరౌండింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అంటారు వాస్తు పరంగా నిర్మాణాలు చేసుకున్నప్పటికీ పరిసరాల యొక్క ప్రభావం మన ఇంటి మీద పడుతుంది 
దీన్ని ఖచ్చితంగా మనం సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో కాపర్ క్రిస్టల్ రాడ్స్ వేసి కట్ చేసుకోవచ్చు బిల్డింగ్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్లో ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే కూడా మనం దానికి జిఏ వైర్ వేసి అలైన్మెంట్ చేసుకొని ఎనర్జీ లెవెల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోవచ్చు ఏ మూల పెరగవద్దు ఏ మూల తరగవద్దు బిల్డింగ్ కానీ ఉన్న భూమి కానీ దీన్ని మనం ఖచ్చితమైన స్థాయిలో ఉంచుకోవడం వల్ల మనం మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు ఇది అయిపోయిన తర్వాత భూమి యొక్క శక్తి స్థాయిలు భూమి యొక్క శక్తి స్థాయిలు అంటే ఎట్లా ఉంటాయి దీన్ని లాటిన్ వర్డ్ జియోపతిక్ స్ట్రెస్ జియో అంటే భూమి స్ట్రెస్ అంటే ఒత్తిడి పెరగడము భూమి మీద ఒత్తిడికి భూమిని బాధించడము దీన్ని మనం తెలుగులో భూదోషం అంటాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లోనే ఈ భూదోషం కొన్ని గురించి మనం తెలుసుకుందాం నమస్తే మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి